வெல்கம் டு பட் ஸ்டோப்லோம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது சூப்பரா அரிசி மாவு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க ரொம்ப சுலபமா சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் வெறும் மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தான் ஸோ யாராவது கெஸ்டோ இல்லை உங்கள் பசங்க ஏதாவது கேட்டால் டக்குன்னு நீங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வாங்க எப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு முதல்ல நான் ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புங்கிறது நூற்றம்பது கிராம் அளவு உள்ள அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த அரிசி மாவு சுகர் இது கூட வந்து தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து நெய் விருப்பம் இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு பட்டர் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம மாவு பதத்துக்கு பெசஞ்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போது தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி வந்து நிறையா தண்ணியை உடனே ஊற்றிடாமல் தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப அதிக தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாகிடும் இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அதே சமயம் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா ஆயில் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம செய்கிற அந்த ஸ்வீட் வந்து ஹார்டாகிடும் ஸோ இது ரெண்டும் கவனத்தில் வச்சு செய்யணும் இப்போ நமக்கு இந்த மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம் மாவு வந்து அடியிலேருந்து ஃபுல்லாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன்னா நம்ம போட்டிருக்க உப்பு நெய் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு நல்லா போய் பரவிட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம் ஒரு ஒன்று அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பிசைய வந்துடும் இப்போ நான் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து என்ன பண்ணலான்னா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அந்தளவு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு குட்டி நெல்லிக்காய் சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்தளவு மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு லைட்டாக இதை தட்டிக்கோங்க தட்டாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நடுவில் குண்டாகவும் ஓரத்தில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதனால் ஈவனாக தட்டுறப்ப கரெக்டாக தட்டிக்கணும் இந்த மாதிரி கையால் தனி தனி ஒத்த கையால் வச்சு தட்டாமல் நம்ம ஒரு கை மேலே இன்னொரு கை வச்சு தட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி ஒத்த கையால் தட்டினீங்கன்னா சரியாக தட்ட வராது ஸோ அதுக்காக தான் அதுவும் தட்டி காமிச்சேன் இப்போ உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணி வச்சுருவோம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது என்ன செய்யலான்னு பார்ப்போம் எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டு என்ன வந்து மிதமான தீயில் இருக்குது இப்போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ரைஸ் ஃப்ளவர் ஸ்வீட்டை எடுத்து இதில் போட்டுவோம் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெயில் போடுறப்ப எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியமுக்கு மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வந்து மிதமானதில் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொரடவோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இது பிடிக்கிறத வச்சு நல்லா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கலக்கி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து எண்ணெய் வந்து எல்லா ஸ்வீட்ஸ் மேலேயும் பட்டு உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே கலராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் லைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம ஷேக் பண்ணணும் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்கள் இல்லைனா எண்ணெய் வந்து மேலே ஊற்றுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அது எண்ணெய்ங்கிறனால வளர்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம் ஆயிலில் வந்து எல்லாமே நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நமக்கு கலர் நல்லாவே மாறுறது தெரியுது பாருங்க ஆயில் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் அப்படியே மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹையில் மட்டுமே வச்சு பொறிச்சு எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெளியில் மட்டும் இதாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அது வேந்திருக்கவே வந்திருக்காது சாஃப்டாக இருக்காது ரொம்ப ஹார்டாகிடும் இப்போ நமக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர்றப்ப நம்ம அதை எடுத்துட வேண்டியதான் பாருங்க இதுதான் கரெக்டான பதம் ஸோ கரெக்டான கலரும் கூட இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் இதே போல் பேலன்ஸ் உள்ள எல்லா பேட்சும் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுனா கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் வேற ஒரு ரெசிபியும் சீக்கிரமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் டட்டா பை பாய் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேங்க்